আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি সীমা খান শুরুতেই বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম করোনার ঊর্ধ্বমুখী সংক্রমণের হার অব্যাহত নতুন আক্রান্ত প্রায় 4000 আর 39 জনের মৃত্যু যাত্রী সংকটে কমছে বাস চালকদের বেতন ক্রেতা না থাকায় শপিং মলে চলছে কর্মী ছাঁটাই সামাজিক দূরত্ব মেনে এবার কোরবানির পশুর হাট বসবে স্বাস্থ্যবিধি ভঙ্গ করলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা এবং করোনা নিয়ে রাজনীতি করছে না সরকার বলছে আওয়ামী লীগ সমন্বয়হীনতায় পরিস্থিতির ভয়াবহতা বাড়ছে অভিযোগ বিএনপির শুনছিলেন বিআরবি কেবলস সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত সংবাদ করোনার ঊর্ধ্বমুখী সংক্রমণের হার অব্যাহত রয়েছে গত চব্বিশ ঘন্টায় তিন হাজার নশো ছেচল্লিশ জন নতুন করোনা পজিটিভ শনাক্ত হয়েছেন আর মৃত্যু হয়েছে উনচল্লিশ জনের এ নিয়ে দেশে মোট মৃত্যু হল এক হাজার ছশো একুশ জনের সুস্থতার হার কিছুটা বাড়লেও মৃতের হারে দেখা যায় ঢাকার পাশাপাশি ক্রমেই অবনতি হচ্ছে চট্টগ্রাম বিভাগের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনলাইন বুলেটিনে এসব তথ্য জানানো হয় আরও জানাচ্ছেন রাসনা দাস করোনার উৎপত্তি স্থল চীনকে অনেক আগেই ছাড়িয়ে গেছে বাংলাদেশ এখন প্রতিদিনই আক্রান্তের হিসেবে নিজের রেকর্ড ভাঙা গড়া চলছে গত চব্বিশ ঘন্টায় শিশু টিটি ল্যাবের সতেরো হাজার নয়শো নিরানব্বইটি নমুনা পরীক্ষায় করোনা পজিটিভ শনাক্ত হয়েছেন তিন হাজার নয়শো ছিচল্লিশ জন প্রতি একশো জনের পরীক্ষায় করোনা মিলছে একুশ থেকে ২২ জনের মধ্যে দেশে মোট রোগীর সংখ্যা এক লাখ ছাব্বিশ হাজার ছয়শো ছয় জন যা নমুনা পরীক্ষা হয়েছে তাতে শনাক্ত হয়েছে তিন হাজার নয়শো ছেচল্লিশ জন এবং শনাক্তের হার একুশ দশমিক নয় দুই শতাংশ এ পর্যন্ত শনাক্ত হয়েছে এক লক্ষ ছাব্বিশ হাজার ছয়শো ছয় জন সরকারি হিসেবে একদিনে করোনায় মৃত্যু হয়েছে উনচল্লিশ জনের মোট মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে এক হাজার ছয়শো একুশ জনে মৃতদের মধ্যে বত্রিশ জন পুরুষ সাত জন নারী তাদের মধ্যে ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগই দশ জন করে চব্বিশ ঘন্টা মৃত্যুবরণ করেছেন উনচল্লিশ জন শনাক্ত বিবেচনায় মৃত্যুর হার এক দশমিক দুই আট শতাংশ বিভাগ বিভাজনে ঢাকা বিভাগে দশ জন চট্টগ্রাম বিভাগে দশ জন রাজশাহী পাঁচ জন খুলনা পাঁচ জন বরিশাল বিভাগে দুই জন ময়মসিং তিন জন এবং রংপুর বিভাগে চার জন গত চব্বিশ ঘন্টায় করোনা থেকে সুস্থ হয়েছেন এক হাজার আটশো উনত্রিশ জন সব মিলিয়ে সুস্থ হয়েছেন পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি মানুষ শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার চল্লিশ দশমিক ছয় সাত শতাংশ চিকিৎসক রাস্তা দাস এটিএন বাংলা ঢাকা আক্রান্ত হচ্ছেন করোনা ও উপসর্গ নিয়ে সারা দেশে অন্তত আটাশ জনের মৃত্যু হয়েছে বিভিন্ন জেলার চিহ্নিত এলাকাগুলো লকডাউন করা হলেও স্বাস্থ্যবিধি মানতে এখনো অনীহা অনেকের প্রতিনিধিদের তথ্যচিত্রের ভিত্তিতে রিপোর্ট করছেন হাবিবুর রহমান অভি করোনা বা এর উপসর্গ নিয়ে সবচেয়ে বেশি ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে খুলনাই এর মধ্যে দুজন ছিলেন করোনা রোগী বাকি চারজন মারা গেছেন উপসর্গ নিয়ে নতুন শনাক্ত হয়েছে এক সাংবাদিক সহ আরও একশো ছাপ্পান্ন জন বরিশালে মারা গেছে চারজন তাদের দুজনে ছিলেন করোনায় আক্রান্ত হবিগঞ্জের কারাগারে মৃত্যু হয়েছে এক হাজতের এছাড়া নওগাঁয় দুজন নোয়াখালীতে দুজন গাইবান্ধায় দুজন এবং নারায়ণগঞ্জ ময়মনসিংহ দিনাজপুর বগুড়া যশোর ও মৌলভীবাজারে ছয়জনের মৃত্যু হয়েছে চট্টগ্রামে করোনার উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন তিনজন এদিকে সিলেটে একদিনেই করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন আটাত্তর জন এ নিয়ে সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা দুই হাজার ছাড়ালো এছাড়া গত চব্বিশ ঘন্টায় করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ফেনীতে আটাত্তর জন সিরাজগঞ্জে সাঁত্রিশ জন শরীয়তপুরে একত্রিশ জন ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় চল্লিশ জন ভোলায় বিশ জন লক্ষ্মীপুরে পনেরো জন মানিকগঞ্জে দশ জন জামালপুরে আট জন এবং শেরপুরে দুই জন নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জ সদর ইউনিয়নের পর লকডাউন করা হয়েছে কায়েতপাড়া ইউনিয়ন এবং কাঞ্চন পৌরসভার কিছু অংশ এসব এলাকায় স্বাস্থ্যবিধি মানতে এখনও অনীহা বাসিন্দাদের এ জেলায় এখন পর্যন্ত করোনায় মৃত্যু হয়েছে একশো নয় জনের আর করোনা পজিটিভ প্রায় পাঁচ হাজারের কাছাকাছি হাবিবুর রহমান অভি যাত্রী না থাকায় বাস চালকদের বেতন কমিয়ে দিয়েছেন মালিকরা আবার ক্রেতা না থাকায় কর্মী ছাঁটাই চলছে শপিং মলগুলোতে তাই সব কিছু খোলা থাকলেও রাজধানীর পরিস্থিতি এখনও স্বাভাবিক নয় এরই মাঝে কারো কারো অসচেতনতায় বাড়ছে স্বাস্থ্য ঝুঁকি 
অর্থনীতির চাকা সচল করতে খুলে দেয়া হয়েছে ব্যাংক শপিং মল কিন্তু ক্রেতা শূন্য দোকানিদের মুখে হতাশার ছাপ বেচা বিক্রি নেই এমন অবস্থায় চাকরি হারানোর শঙ্কায় বহু কর্মী কুলি উঠতে না পারায় বন্ধ হয়ে গেছে অনেক দোকান বেতন কমানো হয়েছে কর্মীদের করোনার সিচুয়েশনের কারণেই ব্যাংকে গ্রাহক কমে যাচ্ছে এবং কম আসতেছে কিন্তু আমরা ব্যাংকাররা উদ্বুদ্ধ করতেছি এটিএম বুথের মাধ্যমে যাতে তারা ট্রানজাকশনগুলি কমপ্লিট করে অনেককে কোম্পানি ছুটি দিয়ে দিয়েছে যে তিন মাসের জন্য যে আপনাদের ছুটি দিয়ে দিয়েছি যদি পরিস্থিতি ভালো হয় তখন আপনাদেরকে আমরা কামব্যাক করব এক সময় আমাদের বিশ হাজার টাকা দিলে আমাদের বিশ হাজার টাকাই খরচ হতো সেখানে এখন দশ হাজার পাই সেখানে ফ্যামিলি কস্টটা দশ হাজার আসছে রাজধানীর ফুটপাতে অলস সময় পার করতে দেখার এমন চিত্র বিরল যাত্রী শূন্য বাসের চালকদের কেউ কেউ পেশা পরিবর্তন করতে বাধ্য হচ্ছেন আবার আবাসিক এলাকাগুলোতে এত বাসা ভাড়ার লিফলেটও আগে দেখা যায়নি ইনকাম না থাকার কারণে ভাড়া দিতে পারছে সেরা এই জন্য মানুষ নিজে না ইয়ে করে দেশে চলে যেতে আছে বাস এখন যাত্রী নেই তার জন্য আমি এখন সিএনজি চালাচ্ছি বারোশো টাকা আগে বেতন ছিল এখন দেয় চারশো টাকা পাঁচশো টাকা করোনা পরিস্থিতি স্বাভাবিক না হলে এ অবস্থার সহসাই পরিবর্তন হচ্ছে না তাতে অবশ্য ভ্রুক্ষেপ নেই বহু তরুণের শপিং মলের সামনে ঘন্টার পর ঘন্টা দাঁড়িয়ে থেকে মোবাইল কেনার এই প্রতিযোগিতাও চোখে পড়েছে ভালোবাসা ভিতরে একটা ইয়া ফিলিংস কাজ করে রিয়েলমির জন্য এই জন্য আর কি লাইনে দাঁড়ানো যার যার ব্যাপার নিজের নিজের সেফটি নিজের উপর এমন অসচেতনাতেই দেশে করোনা রোগীর সংখ্যা ইতিমধ্যে পৌঁছেছে সোয়া লাখের কোঠায় দূরত্ব বজায় না রাখলে স্বাস্থ্য ঝুঁকি বাড়বে বেশিরভাগ মানুষই তা জানেন কিন্তু মানেন না আর না মানার এই প্রবণতায় দেশে করোনা পরিস্থিতির রেখা ঊর্ধ্বমুখী এভাবে চলতে থাকলে আগামী দিনগুলিতে এই সংক্রমণ রোখা আদর কি সম্ভব হবে এস এম আশরাফ এটিএন বাংলা ঢাকা স্বাস্থ্যবিধি ও সামাজিক দূরত্ব মেনে এবছর কোরবানির পশুর হাট বসবে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় সরকার মন্ত্রী তাজুল ইসলাম হাটের স্বাস্থ্যবিধি ভঙ্গ করলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া সহ সার্বিক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করতে সিটি কর্পোরেশন প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন ঢাকার দুই মেয়র সচিবালয়ে এ ব্যাপারে আয়োজিত এক অনলাইন সভায় তারা এসব কথা বলেন আরও জানাচ্ছেন নিয়াজ জামান সচিব করোনা ভাইরাসের কারণে আসন্ন পবিত্র ঈদুল আজা উপলক্ষে পশুর হাট বসবে কিনা তা নিয়ে কিছুটা সংশয় ছিল হাট বসলেও সেখানে কিভাবে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা ও স্বাস্থ্যবিধি মানা হবে তা নিয়েও প্রশ্ন আছে সচিবালয়ে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে এক অনলাইন মিটিংয়ে মন্ত্রী মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম পশুর হাট বসানোর পাশাপাশি নির্দিষ্ট স্থানে পশু কোরবানি এবং দ্রুততম সময়ে বর্জ্য অপসারণ নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন ঈদুল আজাকে সুন্দরভাবে উদযাপনের জন্য পশুর হাট বসবে সুনির্দিষ্ট জায়গাতে স্বীকৃত জায়গাতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে তা পরিচালনা করা হবে অনলাইনে মিটিংয়ে ঢাকা দক্ষিণের মেয়র ব্যারিস্টার শেখ ফজলুর তাপর জানান গরুর হাটে স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করতে ইতিমধ্যেই কমিটি করা হয়েছে এ সময় উত্তরের মেয়র আতিকুল ইসলাম বলেন পশুর হাটগুলোতে সার্বিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ম্যাজিস্ট্রেট এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর পাশাপাশি সিটি কর্পোরেশনের কর্মীরাও প্রস্তুত থাকবে হাটে কয়জন লোক যেতে পারবে কিভাবে আমাদের সোশ্যাল ডিস্টেন্স মেনটেন করতে পারবো বিভিন্ন দিক নিয়ে আমাদের সাথে কথা হয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর থেকে যদি এই গাইডলাইনটা আমাদের মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়ে দেয় এই মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে আমরা জানতে পারবো যে কিভাবে আগামীতে ঈদুল আজার যে পশুর যে হাটটি হবে কোরবানির হাট এটি হবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে অনলাইনে মিটিংয়ে ঢাকার দুই মেয়র সহ দেশের সকল সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা অংশ নেন নিয়াজ জামান সজীব এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা সংকট নিয়ে সরকার বা ক্ষমতাসীন দল কোন রাজনীতি করছে না বলে দাবি করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও বাইতুল কাদের তিনি বলেন এখন একমাত্র কাজ ভাইরাসের সংক্রমণ রোধ ও মানুষকে রক্ষা করা রাজধানীর সরকারি বাসভবনে ব্রিফিংয়ে তিনি আরও বলেন সরকারি পীর দেয়ালে ঠেকে গেছে বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরের এমন মন্তব্য অবান্তর তার মতে নেতিবাচক ও সমালোচনার রাজনীতির জন্য বিএনপি জনবিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে রাজনৈতিক দলগুলো নিয়ে সমন্বয়ের প্রসঙ্গে ওবায়দুল কাদের বলেন পৃথিবীতে কোথাও এমন নজির নেই চিকিৎসা সেবা প্রদান রাজনীতির কাজ তবে আমরা একটা কথা বলতে চাই যে যেসব রাজনৈতিক দল দেশের সাথে ভালো পরামর্শ দিতে চান সৎ পরামর্শ সরকার গ্রহণ করবে কোনো ভুল হলে ভুল সংশোধন করতো শেখ হাসিনা সরকারের সৎ সাহস রয়েছে 
সরকারের সমন্বয়হীন ও অদূরদর্শী সিদ্ধান্তের কারণে দেশে করোনা পরিস্থিতির ভয়াবহতা বাড়ছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ভিডিও কনফারেন্সে তিনি আরো বলেন করোনা ভাইরাসের চেয়ে মানুষের মধ্যে চিকিৎসা না পাওয়ার আতঙ্কই বেশি তার ভাষায় সরকারের সঠিক সিদ্ধান্তের অভাবেই বাড়ছে করোনা আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যা মির্জা ফখরুল দাবি করেন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এখন সরকার নো টেস্ট নো করোনা পলিসি নিয়েছে বিশেষজ্ঞ থেকে শুরু করে একজন সাধারণ রিকশা চালক বুঝতে পারছেন দেশের স্বাস্থ্য সেবা কতটা বহু চীনা বিশেষজ্ঞরা রীতিমতো অবাক হয়েছেন বাংলাদেশের পরিস্থিতি দেখে নমুনা পরীক্ষা কম হওয়া এবং বিজ্ঞান সম্মত বাইরে অর্জন হচ্ছে না বলে উল্লেখ করেছেন তারা নোবেল করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সবচেয়ে সফল দেশ চীনের বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধিদলের বক্তব্য স্পষ্ট বাংলাদেশে করোনা প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে কোনো কাজ সঠিকভাবে হচ্ছে না করোনা মহামারীর দুর্যোগকালে প্রস্তাবিত বাজেটে মানুষের জীবনের নিরাপত্তার বিষয়টি উপেক্ষা করে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন ভার্চুয়াল কনফারেন্সে দু হাজার বিশ একুশ অর্থবছরের বাজেট প্রতিক্রিয়ায় তিনি এ অভিযোগ করেন বর্তমান পরিস্থিতিতে আট দশমিক দুই ভাগ প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা পুরোপুরি অসঙ্গতিপূর্ণ বলেও দাবি করেন তিনি তার মতে প্রবৃদ্ধির মূল চালিকা শক্তি শ্রমিক কৃষক এবং উদ্যোক্তাদের সংকট নিরসনে কোনো দিক নির্দেশনা নেই করোনা সংকট মোকাবেলায় সরকারের সমন্বয়হীনতা ও সিদ্ধান্তহীনতার সমালোচনা করে রাশেদ খান মেনন অভিযোগ করেন এ পরিস্থিতির পরও বাজেটের স্বাস্থ্যখাতকে অবহেলা করা হয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের জন্য বিদেশে যদি সাহায্য কষ্ট প্রকল্প বাদ দিলে দাঁড়াবে পঁচিশ হাজার কোটি টাকা এই টাকা দিয়ে স্বাস্থ্য মন্ত্রালয় কি করতে পারে আমাদের জানা নেই তবে কবে যদি মোকাবেলায় দশ হাজার কোটি টাকার যে থোক বরাদ্দ রাখা হয়েছে সেটা যদি ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য মন্ত্রালয়ের দুর্নীতির খবর করেছে সেটা আপনাদের জানা করোনা মোকাবেলায় সম্মুখ যোদ্ধা হিসেবে সেনাবাহিনীকে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আজিজ আহমেদ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সকল পদবীর সদস্যদের উদ্দেশ্যে চলমান করোনা পরিস্থিতি মোকাবেলা ও ঘূর্ণিঝড় আমফান সহ নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দিক নির্দেশনা দিয়ে তিনি এ ধন্যবাদ জানান অনলাইনে সকল সেনানিবাসে একযোগে সেনাবাহিনী প্রধান বলেন প্রধানমন্ত্রী করোনা মোকাবেলায় যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন আমরা সৈনিক এবং এই যুদ্ধে আমরা সর্বত্রভাবে নিয়োজিত থেকে সরকারের নির্দেশনা অনুযায়ী দেশ ও জনগণের কল্যাণে আত্মনিবেদন করেছে সেনা সদস্যদের নিষ্ঠার সাথে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহ বাস্তবায়নের নির্দেশনা দেন জেনারেল আজিজ আহমেদ র্যাব দশ এবং ওষুধ প্রশাসনের যৌথ অভিযানে রাজধানী যাত্রাবাড়ি থেকে লক্ষাধিক নকল হ্যান্ড স্যানিটাইজার উদ্ধার করা হয়েছে নকল ও অনুমোদনবিহীন পণ্য উৎপাদন এবং বিক্রির দায়ে আটককৃত তিনজনকে দুই বছর বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমান আদালত বিস্তারিত মমিনুর রিপনের রিপোর্টে করোনা ভাইরাস মহামারীর এই সময়ে স্বাস্থ্য সুরক্ষায় মানুষের নজর এখন সবচেয়ে বেশি করোনা ভাইরাস মহামারীর এই সময়ে স্বাস্থ্য সুরক্ষায় মানুষের নজর এখন সবচেয়ে বেশি বিশেষ করে হ্যান্ড স্যানিটাইজারের চাহিদা অনেক এই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে নকল ও অনুমোদনবিহীন হ্যান্ড স্যানিটাইজার তৈরি করছেন কিছু অসাধু ব্যবসায়ী র্যাব দশ ও ওষুধ প্রশাসনের যৌথ অভিযানে উদ্ধারকৃত কয়েক কোটি টাকা মূল্যের এসব হ্যান্ড স্যানিটাইজার দেখতে আসল মনে হলেও ভেতরে নেই কোনো জীবাণুবিনাশী উপাদান কাজি লিমিটেড নামে এসব নকল পণ্য বাজারজাতকরণ করা হতো মোহাম্মদ কাজি মুন্না যিনি কাজু ম্যানুফ্যাকচারের প্রোপাইটার এবং তার সহযোগী হিসাবে মোহাম্মদ শান্ত এবং মোহাম্মদ সাব্বির প্রত্যেককেই ওষুধ আইন উনিশশো বিভিন্ন ধারা লঙ্ঘনের জন্য দু বছরের বিনাশ্রম কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে যে সকল অবৈধ বা ভেজাল হ্যান্ড রাফ এখানে আটক করেছি সেগুলো আমরা এখানে জব্দ করব এবং এটা আমরা বিধিসম্মতভাবে ডিসপোজাল করে দিব অনুমোদনবিহীন এসব হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহারের ফলে স্বাস্থ্য ঝুঁকির সম্ভাবনা রয়েছে বলে জানায় ওষুধ প্রশাসন নকল মানে ব্লু কলার তারপর লেমন গ্রাস ফ্লেভার তারপর স্প্রিট জেল এগুলো ব্যবহার করে তারা এই র্যাপটা মনে করছে এবং সম্পূর্ণ এটা মিসব্রান্ড এবং নকল এবং আমাদের ওষুধ প্রশাসনের ব্যাপারে কোনো অনুমতি নাই ঢাকা। 
মোবাইল কোর্টে শিশুদের সাজা দেয়া অবৈধ ও বাতিল ঘোষণা করে হাইকোর্টে দেয়া পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশ করা হয়েছে বিচারপতি শেখ হাসান আরিফ ও বিচারপতি মাহমুদ হাসান তালুকদার রায়ের কপিতে স্বাক্ষরের পর সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটে তা প্রকাশ করা হয় রায়ে 121 জন শিশুকে মোবাইল কোর্টে দেয়া সাজা বাতিল করা হয়েছে রায়ে বলা হয় শিশুদের বিরুদ্ধে যে কোনো অভিযোগের বিচার শুধু শিশু আদালতেই করতে হবে ভ্রাম্যমাণ আদালত দূরের কথা অধস্তন আদালতের কোনো বিচারক যদি শিশুদের বিচার করেন সেটিও হবে বেআইনি কোনো অপরাধে প্রাপ্তবয়স্ক শিশু একত্রে জড়িত থাকলেও শিশুর বিচার শুধু শিশু আদালতেই করবে গত 11ই মার্চ এ বিষয়ে জারি করা রুল যথাযথ ঘোষণা করে ওই রায় দেয় হাইকোর্ট বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় বুয়েটে নতুন উপাচার্য হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন অধ্যাপক সত্যপ্রসাদ মজুমদার তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষক অধ্যাপক সত্যপ্রসাদ মজুমদারকে নিয়োগ দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয় চার বছরের জন্য এ পদে নিয়োগ পেলেন তিনি এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন উপ উপাচার্য শিক্ষা হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক এ এস এম মাকসুদ কামাল তিনি আর্থ অ্যান্ড এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্সেস অনুষদের ডিন অপ্রচলিত ফসলের চাষাবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধি এবং প্রক্রিয়া যাতে সব ধরনের সহযোগিতা দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী ড আব্দুর রাজ্জাক রাজধানীর সরকারি বাসভবন থেকে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তাদের গাড়ি বিতরণের সময় তিনি এ কথা জানান তিনি বলেন প্রচলিত ফসলের সাথে কাজু বাদাম কফি ও ড্রাগন ফল সহ বিভিন্ন অপ্রচলিত ফসলের চাষাবাদ বাড়াতে হবে আন্তর্জাতিক বাজারে এগুলো চাহিদা ও দাম অনেক বেশি বলেও জানান কৃষিমন্ত্রী লালমনিরহাটে পাটগ্রামে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফের গুলিতে এক বাংলাদেশি নিহত হয়েছে নিহত মিজান পাটগ্রাম উপজেলার বুড়িমারি ইউনিয়নের নাসের উদ্দিন ভুট্টুর ছেলে বিজিবি জানায় বুধবার রাতে উপজেলার পূর্ব জগৎবের সীমান্তে পাঁচ ছয় জনের এক দল লোক গরু আনতে কাটাতারের বেড়ার কাছে যায় এ সময় ভারতের রানীনগর বিএসএফ ব্যাটালিয়নের চুয়াঙ্গার খাতা ক্যাম্পের টহল দলের সদস্যরা গুলি ছুড়লে মিজান গুলিবিদ্ধ হন পরে সহযোগীরা তাকে উদ্ধার করে পাটগ্রাম উপজেলার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মিজানকে মৃত ঘোষণা করেন রংপুরে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংকের তিন কর্মকর্তা করোনা পজিটিভ এবং সাত কর্মকর্তা ও কর্মচারী করোনার উপসর্গ নিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়ায় শাখাটি লকডাউন করা হয়েছে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তারা লকডাউনের ঘোষণা দিয়ে সেখানে লাল পতাকা টানিয়ে দেন রংপুরের সিভিল সার্জন ডাক্তার হিরম্ব কুমার জানান কর্মকর্তা কর্মচারীদের অসুস্থতার কারণে ব্যাংকটির কার্যক্রম পরিচালনা করা ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় এ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ইসলামী ব্যাংকের নরসিংদী শাখার পাঁচ কর্মকর্তা ও কর্মচারী করোনা আক্রান্ত হওয়ায় জেলা প্রশাসনের নির্দেশে শাখাটি সাময়িকভাবে বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে দুপুরে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের পরামর্শে নরসিংদী জেলা করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ কুইক রেসপন্স টিমের আহ্বায়ক ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শাহ আলম মিয়া শাখাটি বন্ধ ঘোষণা করেন এ সময় তিনি জানান ব্যাংকের তেতাল্লিশ কর্মকর্তা ও ৩৫ কর্মচারীর মধ্যে পাঁচজনের করোনা শনাক্ত হয়েছে এছাড়া ব্যাংকের পনেরো কর্মকর্তা কর্মচারী হোম কোয়ারেন্টিনে রয়েছেন এবারে আল্লাহ রফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ করোনা মহামারীতে ডেরি শিল্পের ক্ষতি পুষিয়ে নিতে এর সাথে জড়িতদের প্রণোদনার আওতায় আনা দাবি জানিয়েছে ডেরি ডেভেলপমেন্ট ফোরাম এক ভার্চুয়াল আলোচনায় ফোরামের নেতারা বলেন দেশের প্রায় এক লাখ ডেইরি খামারে বছরে প্রায় এক কোটি মেট্রিক টন তরল দুধ উৎপন্ন হয় অথচ কৃষির অন্যান্য খাতের মতো ডেইরি খামারিরা কোনো ভর্তুকি পান না ডেইরি উপকরণ আমদানিতে শুল্ক কমানোর পাশাপাশি দেশীয় দুগ্ধ দুগ্ধজাত পণ্যের উপর থেকে মূল্য সংযোজন কর প্রত্যাহারের সুপারিশ করেন আলোচকরা বিনিয়োগকারীদের জন্য তেইশ শতাংশ স্টক ও সাত শতাংশ নগদ লভ্যাংশ ঘোষণা করেছে উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে অনুষ্ঠিত প্রতিষ্ঠানের সাঁত্রিশতম বার্ষিক সাধারণ সভায় এ অনুমোদন দেওয়া হয় ব্যাংকের চেয়ারম্যান আজহারুল ইসলাম ভাইস চেয়ারম্যান ইফতেকারুল ইসলাম ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও প্রধান নির্বাহী রবিউল হোসেন এতে অন্যান্যের মধ্যে যোগ দেন ভার্চুয়াল মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী শেয়ার হোল্ডাররা ব্যাংকের সার্বিক অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবারে আন্তর্জাতিক সংবাদ
कोरोना वायरस से शारीरिक शेय मृत्यु शंका प्राय चार लाख तीरशी हजार जॉन सॉफ्टकेंस विश्वविद्यालय तो थोड़ी जेए आक्रांत शंका चारी है चे चुरनो बोल लाख पांच शहजार विशेष कोड़े मध्य दक्षिण अमेरिका देश गुलों ते कोरोना शंक्रमोन बाढ़ते थाका है गोभीर उद्भेद प्रकाश करते चे विश्व कोरोना वायरस के कारण है बड़ो रकम एक बीपोर जो है लैटिन अमेरिका देश गुलो पुलिस स्थिति शामल दिते मुरिया ब्राज़ील मेक्सिको चिली और पेरू में तो देश गुलो गौतु शपथ है ये अंचलेर अनेक देशे शंक्रमुन बढ़े से पंचिश थे के पंचा शतांग शपोर जन्तो महामारी ते शपचे खोतिर शिकार जुकतो गौतो एक शपथ है परिश्रम खाने देखा गया थे फ्लोरिडा कैलिफोर्निया टेक्सास और ओक्लाहोमा में तो दक्षिण और पश्चिम अंचलियों अंगराज्यों गुलों ते क्रोमी बाढ़ से दोनीक शंक्रमों ने हार इरी मध्य शीर्षो शास्त्र कर्मों को तरा शातुर को कर दिया बोल सें शॉप किचु जेखने शीतिल शेइजुक्त नोटुन करे वायरस से उस्तित्व मिल चें ऑस्ट्रेलिया विक्टोरिया राज्य लॉकडाउन शक्त भावे कार्यों कर कुर्ते शेखने 1000 शेना मोताय ने शिद्धांत नियत से शॉर्कर भारतीय राजधानी दिल्ली ते शंक्रमोन बारते थकाए प्राय तीन कोटी बाशिंदा के उपस्थर्गो परीक्षा आवताय आनर घोषणा दिए चें शॉर्कर बोला हुत्से गौतु कोयक दिने हॉटस्पॉट मुंबई के उछाड़िए गए थे दिल्ली शंक्रमोन नगरी हॉस्पिटल गुलों ते देखा दिए थे बेड शंकुट बाढ़ से मृत्यु हारो तबे किचुटा शुष्टिर खबर होते हैं कोरोना वायरस से संभवों नोटुन प्रतिशतों आबारों मानुषेश शोधिरे परीक्षा मुलक प्रयोग शुरू करते हैं ब्रिटेन तीन मास बंद होता कर पार with COVID-19 cases. Borkutullah Shujon, ATN Bangla. चोले गलन मेम शायद बेर सुरुचता कथा शायद ठीक निमाय भरता चर्चो कोलकाता टाली गांजे नीच बाजपावने शेष निश्चार्ष तय करें तीनी बेश कोई एक बच्चू धोरे बार्थो को जोनी तो अशुगे भूख चिलेन एप्रो खतो कथा शायद ठीक तार बॉयस हो चिलो उन्होंने बुई बच्चू शंभवी कथा दिए कार्मो जीवन शुरू पीएचपी पौड़ी बड़े फिनेंस डायरेक्टर मोहम्मद आली हुसैन शुहागे शोशुर एवं फॉनिक्स फाइनेंस लिमिटेडेड पौड़ी चालो अब्दुल रहमान इंतेकाल कर चुन इनालिल्लाह है वा इनालिल्लाही राजीयून बुधवार राते राजस्थानी एक टी हॉस्पिटले मारा जान थी नी तार बॉयस हुए चिलो शुद्धतर बात चुर शौकाले नामाजे जाना जैसे शे चौटोग्रामे नासिराबाद हाउसिंग सोसाइटी काबरस्थाने स्ट्रीट पासे ताके दाफ़न करा है ये बड़े स्टैंडर्ड बैंक बानीचो शंकबाद नौगर शापाहरे देशे शब्चे बड़ो आमेर बाजार जोमे उठे चे। शापाहर उपजेला शदुरे रास्ता दूपाशे प्राई दुई किलोमीटर कोईक शोग आमेर आडोते चोल छे लैंगरा हिम्शागोर ओखी शा आमेर बैचा केना। शरकरी भावे आमेर बाजार नियोंट्रोने एबार गाच थ বিষাক্ত রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার রোধে প্রশাসনের কঠোর ভূমিকার কারণে ফরমালিন মুক্ত আম বাজারজাত অব্যাহত রয়েছে বর্তমানে বাজারে প্রতি মণ ল্যাংড়া আম বিক্রি হচ্ছে 2200 থেকে 2600 টাকা দরে এবং হিরসা ও হিমসাগর বিক্রি হচ্ছে 2500 থেকে 3000 টাকায় এখন পার্টেক্স খেলার খবর क्रिकेटर दे शास्त्रीय खोज का बोल रहा थे एप बनिए चें बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ये टी कॉर्ड होते हैं इस टेन नामों सॉफ्टवेयर के माध्यम में आप तो तो जातियों पुले चोली चुन क्रिकेटर थक चें निराउता है पढ़े पुरी थी आरो बाटते पड़े क्रिकेटर दे शारीरी को मानसिक परिस्थिति शार्बक � एपी शांक्रियों भावे जानिए देवे के कौन जोने पड़े थे इर्पोर्ट मेडिकल विभाग बाकी टा देख बे 
করোনা পরীক্ষার ফল জনসম্মুখে প্রকাশের আগে বোর্ডকে না জানানোয় মোহাম্মদ হাফিজের উপরে অসন্তোষ প্রকাশ করেছে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড প্রথম দফা পরীক্ষায় হাফিজ সহ দলে 10 ক্রিকেটার করোনা পজিটিভ হন পরের দিন হাফিজ ব্যক্তিগত উদ্যোগে অন্য জায়গায় পরীক্ষা করান এবং ফল নেগেটিভ আসে সেই রিপোর্টের কাগজ টুইটারে পোস্ট করে এই অলরাউন্ডার জানান তার শরীরে করোনা ভাইরাসের অস্তিত্ব নেই হাফিজের এমন আচরণ ভালো চোখে দেখেনি পিসিবি বোর্ডের প্রধান নির্বাহী ওয়াসিম খানের মতে এটা পাকিস্তানের করোনা পরীক্ষা ব্যবস্থার মান নিয়ে প্রশ্ন তুলবে পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ